Hello students. Welcome in today's lecture. In today's lecture, we discuss about the different kind of syndromes. In previous lecture, we discuss about the what we call as thalassemia, then the sex determination. Okay. And in today's lecture, we discuss about the Down syndrome, Turner syndrome, and the Klinefelter syndrome. This is the end point of our chapters. That is the inheritance and the variation. तर बघा बाळांनो अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण डिस्कस करत होतो जेनेटिक डिसऑर्डर्स पहिली गोष्ट मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जेनेटिक डिसऑर्डर दोन टाईपचे असतात एक मेंडेलियन डिसऑर्डर आणि दुसरं क्रोमोझोमल डिसऑर्डर मेंडेलियन डिसऑर्डर आपण कोणाला बोलतो असे डिसिजेस जे बेसिकली कशामुळे पॉज होतात म्युटेशन्समुळं और क्रोमोझोमल ॲबेरेशन्समुळं म्युटेशन आणि क्रोमोझोमल ॲबेरेशन्स याच्यामुळं जे डिसीज कॉज होतात त्याला आपण जनरली काय बोलतो बाळांना दॅट इज अ मेंडेलियन डिसिजेस ओके त्याचा एक्झाम्पल मी काल शिकवलं होतो तुम्हाला थॅलेसिमिया ओके तुम्हाला आठवत असेल तर थॅलेसिमिया बद्दल मी असं बोललो होतो की थॅलेसिमिया इट इज ए ऑटोझोमल डिसऑर्डर हा एक ऑटोझोमल डिसऑर्डर आहे इनहेरिटेड रिसेसिव्ह डिसऑर्डर आहे ओके इन विच सिंथेसिस ऑफ हिमोग्लोबिन चेन इट गेट डिस्टर्ब ज्याच्यामध्ये हिमोग्लोबिनच्या चेनचं सिंथेसिस डिस्टर्बन्स मध्ये येतं ओके सगळ्यात महत्वाची गोष्ट मी म्हटलं होतं की हिमोग्लोबिन एका टाईपचं प्रोटीन असतं अँड इट कन्सिस्ट ऑफ फोर पॉलिपेप्टाईड चेन ज्याच्यामध्ये चार पॉलिपेप्टाईड चेन असतात दोन अल्फा चेन असतात आणि दोन बीटा चेन असतात अल्फा आणि बीटा दोघांनाही दोन सब युनिट असतात दॅट इज ए सब युनिट आणि बी सब युनिट म्हणजे अल्फा ए एच बी ए आणि अल्फा एच बी बी अशा पद्धतीने तुम्ही सब युनिट देऊ शकता ठीक आहे तर अल्फा चेनच्या सिंथेसिस साठी जे जीन्स रिस्पॉन्सिबल असतात दीज जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोझोम नंबर सिक्स्टीन ते क्रोमोझोम नंबर सिक्स्टीन वरती असतात आणि बीटा चेनच्या सिंथेसिस साठी जे क्रोम जे जीन्स रिस्पॉन्सिबल असतात ते क्रोमोझोम नंबर इलेव्हन वरती असतात या दोघांपैकी जर एखाद्याचं सिंथेसिस जर कमी प्रमाणामध्ये झालं ओके तर त्याला आपण बोलतो त्या टाईपचा थॅलेसिमिया फॉर एक्झाम्पल जर अल्फा चेनचं सिंथेसिस कमी झाला तर द पर्सन सफर फ्रॉम अल्फा थॅलेसिमिया आणि जर बीटा चेनचं सिंथेसिस कमी झालं देन द पर्सन सफर फ्रॉम बीटा थॅलेसिमिया ओके तर अशा टाईपमध्ये आपल्याकडे काय असतं अबाउट द थॅलेसिमिया ओके ट्रीटमेंट मी तुम्हाला सांगितली होती बाळांना दॅट इज मॅसिव्ह ब्लड ट्रान्सफ्युजन अशा पेशंटला करावं लागतं आणि दुसरी गोष्ट त्याचे आपण काही सिम्टम्स बघितले होते जसं जॉन्डिस ओके त्याच्यानंतर मी अॅनिमिया एक सांगितलं होतं आणि चेंजिंग शेप ऑफ दी आर बी सीज ओके ऍज वेल एज साईज तर या गोष्टी आपण डिस्कस केल्या होत्या अबाउट दी थॅलेसिमिया आज आपण जो पार्ट डिस्कस करणार आहे बघा तो क्रोमोझोमल डिसऑर्डरच्या अंडर येतो अँड दॅट इज अ डाऊन सिंड्रोम पहिली गोष्ट हे समजून घ्या की वॉट इज मेंड बाय सिंड्रोम सिंड्रोम काय असतं सगळ्यात महत्वाची गोष्ट बघा सिंड्रोम म्हणजे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ओके सिंड्रोम म्हणजे काय असतं ग्रुप ऑफ सिम्टम्स याच्यामध्ये तुम्हाला एक सिम्टम नाही दिसत खूप सारे सिम्टम्स दिसतात त्याला आपण जनरली काय बोलतो That is a syndrome. इथं आपण एक ऑटोझोम शे रिलेटेड असणारा सिंड्रोम डिस्कस करणार आहे आणि दोन सेक्स क्रोमोझोम शे रिलेटेड असणारा सिंड्रोम डिस्कस करणार आहे यातला पहिला सिंड्रोम आज आपण शिकतोय दॅट इज अ डाऊन सिंड्रोम ओके तर बघा बघा डाऊन इज अ नेम ऑफ सायंटिस्ट हा सिंड्रोम सगळ्यात पहिल्यांदा जॉन डाऊन नावाच्या सायंटिस्टने ऑब्झर्व केला ओके आणि या सायंटिस्टने सांगितलं की इट इज ऑटोझोमल क्रोमोझोमल डिसऑर्डर हा ऑटोझोम्स म्हणून होणार आहे ओके सेक्स क्रोमोझोम्स म्हणून नाही ऑटोझोम्स म्हणून होणार आहे ऑटोझोम मध्ये काही चेंजेस घडले ओके तर आणि तरच काय होतं सिंड्रोम डेव्हलप होतो डाऊन सिंड्रोम डेव्हलप होतो मग ऍक्च्युअल डाऊन सिंड्रोम मध्ये काय होतं की ऍक्च्युअल डाऊन सिंड्रोम मध्ये होते ट्रायसोमी ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट नंबर ऑफ क्रोमोझोम जो ट्वेंटी फर्स्ट नंबरचा क्रोमोझोम आहे त्याची ट्रायसोमी होते आता ट्रायसोमीचा अर्थ काय पण आणणं आता हे तर आपल्याला माहिती आहे का जीन्स आर ऑलवेज वर्क इन पेअर जीन वर्क करतात पेअरमध्ये ओके पण ट्रायसोमी होते म्हणजे इथं तुम्हाला एकाच जीनच्या तीन कॉपीज दिसतात म्हणजे जो ट्वेंटी फर्स्ट नंबरचा क्रोमोझोम आहे याच्या तुम्हाला किती कॉपीज दिसतात तीन कॉपीज दिसतात लक्षात ठेवा ओके आणि ह्याच्या तीन कॉपीज जर दिसल्या तुम्हाला ऑब्विसली ही गोष्ट समजेल की नॉर्मली समजा ट्वेंटी फर्स्ट नंबरचा क्रोमोझोम आहे ओके त्याची एक पेयर तर अशा फॉर्मॅटमध्ये असणारच असणार आहे ओके जर नॉर्मल सेट असतं तर फॉर्टी सिक्स असते पण जर आता एक क्रोमोझोम इथं काय झालेलं आहे बघा मग ऍड झालं तर क्रोमोझोम नंबर मध्ये सुद्धा एक मी काय येणार आहे चेंज येणार आहे आणि त्या पर्सनचा क्रोमोझोम नंबर किती बनतो दॅट इज फॉर्टी सेव्हन बनतो इन्स्टेड ऑफ फॉर्टी सिक्स ओके आता तुम्ही म्हणाल सर हे कशामुळे झालं त्याचं बेसिक रिझन इथं आहे बघा इट इज कॉज ड्यू टू द 
नॉन डिसजंक्शन ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम जे होमोलॉगस क्रोमोसोम असतात यांचं डिसजंक्शन होणं गरजेचं असतं डिसजंक्शन म्हणजे सेपरेशन होणं गरजेचं असतं जे मियोसिस फर्स्ट च्या एनाफेज फर्स्ट मध्ये होतं पण बेसिकली जर ही गोष्ट घडली नाही ओके क्रोमोसोम जर एकमेकांपासून सेपरेट झाले नाही तर आणि तर अनयुक्लोइड कंडिशन क्रिएट होते आणि ती अनयुक्लोइड कंडिशन दॅट इज ट्रायसोमी क्रिएट होते काय क्रिएट होते ट्रायसोमी ओके अनयुक्लोइड कंडिशन खूप सारे आपल्याला माहिती आपण हायपो एक हायपो कंडिशन पाहिली आणि एक हायपर कंडिशन पाहिली ओके हायपो मध्ये मी तुम्हाला मोनोसोमी आणि नलिसोमी अशा दोन कंडिशन शिकवलेल्या आहेत आणि याच्यामध्ये हायपर मध्ये मी तुम्हाला ट्रायसोमी आणि टेट्रासोमी अशा कंडिशन शिकवलेल्या आहेत ओके तर ही गोष्ट लक्षात ठेवा का डाऊन सिंड्रोम मध्ये किती क्रोमोझोम असतात बाळांना फॉर्टी सेव्हन क्रोमोझोम असतात रिझन प्रत्येक सिंड्रोम या तिन्ही सिंड्रोमचं रिझन तुम्ही एकच देणार आहे इट इज कॉल ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोझोम होमोलॉगस क्रोमोझोम एकमेकांपासून जर सेपरेट झालेच नाही तर अशा पद्धतीची काय क्रिएट होते कंडिशन क्रिएट होते ही पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा की डाऊन सिंड्रोम जे इट इज ऑटोझोमल डिसीज ओके तो ऑटोझोम्स मध्ये चेंज झालेले आहे त्याचा नंबर जर चेंज झाला ओके तर क्रिएट होणारा डिसीज आहे ओके याचं बेसिक सिम्टम्स काय दिसतात याचं बेसिक सिम्टम्स असं दिसतं का जे काही बेबी मध्ये ओके डाऊन सिंड्रोम झालेला आहे तर त्या पेशंट्स मध्ये बेसिकली माइल्ड ऑर मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन दिसतं म्हणजे कम्प्लीट आपण नाही म्हणणार बट आय क्यू कमी असतो इंटेलिजंट पोशन कमी असतो म्हणून माइल्ड म्हटलं किंवा मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन दिसतं माउथ ओपन असतं त्यांचं प्रोटोडिंग टंग ओके आणि टंग बाहेर असते बेसिकली नोज फ्लॅट असते राऊंडेड फेस असतो आणि आईज जे असतात ते स्लांट असतात म्हणजे असे थोडेसे मोठे असतात ओके तर स्लांटिंग आईज तुम्हाला त्याच्यामध्ये पाहिले मिळेल तुम्ही जर डायरेक्ट पाहिली बुकमध्ये तर तुम्हाला हे सगळे सिम्टम्स डाऊन सिंड्रोमचे लक्षात येतील ठीक आहे तर अशा पद्धतीने हा पहिला सिंड्रोम आहे बाळांना आपल्याकडे दॅट इज अ डाऊन सिंड्रोम लक्षात ठेवा डाऊन सिंड्रोम हा एक ऑटोझोमल जेनेटिकल डिसऑर्डर आहे ऑटोझोम्सच्या क्रोमोझोम नंबर मध्ये चेंज झाला तर असे कंडिशन क्रिएट होतात दुसरी गोष्ट मी तुम्हाला सांगितलं की डाऊन सिंड्रोम मध्ये ट्वेंटी फर्स्ट नंबरच्या क्रोमोझोमची ट्रायसोमी होते ट्रायसोमी होते म्हणजे एक क्रोमोझोम तिथं ऍड होतो आणि एक क्रोमोझोम तर तिथं ऍड झाला तर तिथं फॉर्टी सिक्स क्रोमोझोमच्या ऐवजी फॉर्टी सेव्हन क्रोमोझोम होतात ओके आणि याचं मेन रिझन इट इज कॉज ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ दी होमोलॉगस क्रोमोझोम ठीक आहे आणि हे बाकी त्याचे काय होतं आपल्याकडे सिम्टम्स ठीक आहे हा पहिला पार्ट होता बाळांना डाऊन सिंड्रोम आता सेकंड पार्ट आपण स्टार्ट करणार आहे दॅट इज अटर्नर सिंड्रोम आता पहा टर्नर सिंड्रोम जे बाळांनो इट इज डिस्कवर्ड बाय एच एच टर्नर एच एच टर्नर नावाच्या सायंटिस्टने ह्या टर्नर सिंड्रोमला डिस्क डिस्कवर्ड केलं होतं आणि इट इज रिलेटेड विथ इट इज ए सेक्स क्रोमोझोमल डिसऑर्डर हा सेक्स क्रोमोझोमल डिसऑर्डर and it is basically caused due to the monosomy of x chromosome आता ही गोष्ट तुम्हाला क्लिअर झाली असेल की मोनोसोमी होती एक x chromosome ची याचं सिंपल मीनिंग काय एक x chromosome काय होतं एक कमी होतं ओके मग जर तुम्ही याला ऑब्झर्व केलं तर याचं जर जिनोटाइप तुम्ही पाहिला मग इथं क्रोमोझोम नंबर किती असणार बाळांनो मोनोसोमी झालाय एक क्रोमोझोम कमी झालाय का क्रोमोझोम नंबर किती होणार फॉर्टी फाय होणार इन्स्टेड ऑफ फोर्टी सिक्स रिझन तुमच्या डोळ्यासमोर आहे इट इज कॉज ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोझोम होमोलॉगस क्रोमोझोमचं नॉन डिसजंक्शन मुळ इथं एक क्रोमोझोम काय होत कमी होतो ओके याचा जर तुम्ही जिनोटाइप ऑब्झर्व केला त्याचं जिनोटाइप आहे बाळांना फॉर्टी फोर ऑटोझोम्स म्हणजे याच्यामध्ये काही चेंज येत नाही आता एक्स एक्स तरी कंडिशन पाहिजे होती किंवा एक्स वाय जर मेल मध्ये कंडिशन असेल तर मग पण इथं एक्स ओ कंडिशन तुम्हाला दिसते किंवा झिरो म्हणू शकता तुम्ही याला म्हणजे इथं फक्त आणि फक्त किती आपल्याकडे क्रोमोझोम असतो बाळांनो दॅट इज फॉर्टी फायव्ह क्रोमोझोम्स असतात ओके आता याच्यामध्ये एक्स क्रोमोझोम असतो ओके काय होत एक्सप्रेस करत स्वतःला म्हणून याचं समजा तुम्ही सिम्टम्स घेतले तर ही गोष्ट लक्षात ठेवा की याचे जर आपण सिम्टम्स कन्सिडर केले तर फिनोटायपिकली हा जो पेशंट असेल ज्याला टर्नर सिंड्रोम आहे फिनोटायपिकली इट इज फिमेल फिनोटायपिकली काय असेल फिमेल असेल 
दूसरी सगत महत्वाची गोष्ट शॉर्ट स्टेचर शॉर्ट स्टेचर तो सिंपल मीनिंग होता जी काही ग्रोथ किंवा हाईट असते ती शॉर्ट असते वेग नेक शॉर्ट नेक नेक शॉर्ट असते ठीक आहे वेब नेक आणखी एक आपल्याकडे कॅरेक्टर आहे त्याच्यामध्ये दॅट इज ए पुअरली डेव्हलप ओव्हरीज अँड दी ब्रेस्ट म्हणजे ते फिमेल प्रायमरी सेक्शुअल कॅरेक्टर आहे किंवा सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर आहे ह्याचे डेव्हलपमेंट एकदम पुअर फॉर्मॅटमध्ये होते ओके आणि जो आय क्यू आहे बाळांनो दॅट इज लो इंटेलिजन्स आणि इंटेलिजन्स पॉवर सुद्धा कमी असते ठीक आहे तर अशा पद्धतीने हा पहिला पाठ होतो आपल्याकडे अबाउट दी टर्नर सिंड्रोम बघा डाव सिंड्रोम आणि टर्नर सिंड्रोम मध्ये फक्त तुम्हाला सेंटेन्स मध्ये काय चेंज करायचे डिस्कवर्ड कुणी केलं तिथं डॉ डाऊन ने डिस्कवर्ड केलं होतं इथं आपण टर्नर लिहितो तिकडं तो ऑटोझोमल क्रोमोझोम डिसऑर्डर होता सेक्स क्रोमोझोम डिसऑर्डर आहे तिकडं ट्रायसोमी आपण लिहिली होती इथं मोनोसोमी होती तिकडे आपण क्रोमोझोम नंबर फॉर्टी सेव्हन लिहिला होता इथं क्रोमोझोम नंबर आपण फॉर्टी फायव्ह लिहिणार रिझन इथं सेम असेल फक्त जिनोटाईपचा पॉइंट आपण ऍड केलाय आणि सिम्टम्स चेंज केले ठीक आहे तर अशा पद्धतीने हे काय होतं आपल्याकडं दिस इज ऑल अबाउट दी टर्नर सिंड्रोम ओके लास्ट टाईपचं सिंड्रोम आता आपण शिकणार आहे That is a clean filter syndrome. Pavlana, it is one of the things that we have done. It is discovered by clean filter. Second point, we have to change the name of the sex chromosome disorder. What do you think about this? 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 जो काही जिनोटाईप तुम्ही बघाल तर तो फॉर्टी फोर प्लस एक्स एक्स वाय होतो ठीक आहे फॉर्टी फोर प्लस काय होतंय एक्स एक्स वाय होत ठीक आहे म्हणजे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोझोम इथं काय होतोय ऍड होतोय एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोझोम काय होत ऍड होतोय तुम्ही विचार करा बघा बघा समजा एक सेल होती ओके आता फिमेल मध्ये समजा आपण ही एक सेल कन्सिडर करू किंवा आपण एक जनरली एक सेल कन्सिडर करू कुठली एक सेल कन्सिडर करू जिच्यामध्ये अनाफेज मध्ये काय होतं हे तुम्हाला माहिती आहे अनाफेज मध्ये काय होतं की जे काही फॉर्टी सिक्स क्रोमोझोम असतात ओके मिओसिस जर असेल तर फॉर्टी सिक्स क्रोमोझोम जे असतात तर त्याचं डिस्ट्रीब्युशन नंतर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री मध्ये होतं हे तर आपल्याला माहिती आहे दोन बाजूला दोन टाईपचे क्रोमोझोम जातात म्हणजे वरती ट्वेंटी थ्री आणि इकडे ट्वेंटी थ्री बरोबर आता विचार करा बाळांनो समजा याच्यामध्ये टोटल At the time of what we call as crossing over, crossing over to where we can see the same thing. Crossing over to where we can see the homologous chromosome as the big mega chocolates contact with the other side. We can see the same thing as 23 pairs of homologous chromosome, which is 46 homologous chromosome. And then the same chromosome is separate from the other side. But we can see the same thing as 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 the same thing. समजा असं झालं की हे जे आहे ओके याच्यात ते बावीस सेपरेट झाले ट्वेंटी टू काय झाले सेपरेट झाले म्हणजे वरती किती गेले ट्वेंटी टू आणि खाली किती गेले ट्वेंटी टू ओके लक्ष द्या आता इथं एक जी पेअर होती ओके एक जी पेअर होती ती सेपरेट व्हायला पाहिजे होती ओके पण ती झालीच नाही आणि ती जर सेपरेट झालीच नाही तर एका याच्यामध्ये किती क्रोमोझोन जातील ट्वेंटी थ्री आणि दुसऱ्या याच्यामध्ये किती जातील बाळा ना दॅट इज अ ट्वेंटी टू ओके मग जर ट्वेंटी टू गेले आणि मेलच्या एक्स याच्या बरोबर फ्यूज झाला तर तिथं फॉर्टी फायव्ह तयार होईल ओके आणि जर ही एक्स क्रोमोझोन ओके जे दोन होते ऍक्च्युली ओके हे जर दोघे एकत्रित गेले तर तिथं फॉर्टी फोर म्हणजे ट्वेंटी टू प्लस टू म्हणजे ट्वेंटी फोर क्रोमोझोन आणि स्पर्मने जर त्या एकला फर्टिलाईज केलं तर फॉर्टी सेव्हन क्रोमोझोन तयार होतील ओके म्हणून ही गोष्ट लक्षात ठेवा की ज्या वेळेस असं होमोलॉबस क्रोमोझोनचं सेपरेशन होत नाही तर आणि तर स्टर्नर सिंड्रोम आणि क्लिन फिल्टर सिंड्रोम मग इथं मी इथं दाखवले तुम्हाला की तो फॉर्टी सेव्हन वरच्या कंडिशन नुसार आणि खालच्या कंडिशन नुसार फॉर्टी फायव्ह क्रोमोझोन कसे तयार होतात ओके म्हणून ही गोष्ट ध्यानात ठेवा तुम्ही की जे काही क्लिन फिल्टर सिंड्रोम आहे क्लिन फिल्टर सिंड्रोम मध्ये सुद्धा इथं बघा फॉर्टी फोर प्लस एक्स एक्स वाय म्हणजे तो मेल तर असेल मेल तर असेल तो पण याच्यामध्ये कॅरेक्टर कोणाचा एक्सप्रेस होईल फिमेलचं कॅरेक्टर एक्सप्रेस होईल ठीक आहे म्हणून इथं आपण एक पॉइंट लिहितोय की ड्यू टू दिस क्रोमोझोम नंबर 
become 47 instead of 46 okay and it is caused due to addition of 1 extra X chromosome एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम तिथा क्या होता है ऐड होता है ठीक है रीजन तुम जैसा हो रहे जीनोटाइप अपन ले रहे हैं ठीक है हाँ आते ही तो मैं क्या मान लूँ कि हम मेल तरह से एक्स वाई क्रोमोसोम है अच्छा मतलब एक्स ऐड कर रहे हैं सो इट इज ए फेमिनाइज मेल हम मेल है पंक्ता सर फेमिनाइज मेल Basically, female character to mother is the second characteristic of no? pitch of voice. So, the sound production is harsh. So, the sound production is harsh. So, the gynecomastia. Gynecomastia is a simple. Meaning है development of the breast in case of male male में जो breast development हुई mammary glands development हुई actually the female से feature है but the male में जो develop होता है लेले okay अन्य ये जो स्टील थे basically sterile स्टील okay अच्छा स्टील sterile स्टील मतलब they are unable to give the birth okay to the young ones okay ते young ones तो जन्म दे उसे कर नहीं okay आशा बंद दिन में दे यहाँ पे लगा कुला सिंड्रोम है that is a clean filter syndrome ठीक है so here we complete our topic that is the inheritance and the variation